அனைத்து உறவுகளுக்கும் வணக்கம் என் வேளாள சொந்தங்களான அனைத்து வேளாள் உறவுகள் அனைவருக்கும் எனது காலை வளர்த்து தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் நான் உங்கள் நான் உதயகுமார் தேனி மாவட்டம் சிறுத்தனாய் நோவ நிலப்பேரவையின் மாநில இளைஞரணி ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் தமிழ்நாடு இளைஞர் வேளாளர் படையின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் இருந்துட்டுருக்கேன் இப்போ ஒரு சிறு ஒரு சில பல கருத்துக்களே சொல்ல உங்கள்கிட்ட வந்திருக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போமே அதாவது கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னால் வந்து பிள்ளை பட்டம் என்பது என்ன அதன் அதனை நாம் தெரிந்து கொள்வதனால் என்ன பலன் மாற்று சமூகத்தினால் வந்து இந்த பிள்ளை பட்டம் வந்து ஏதோ ஒரு தவறான வரையில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பட்டம்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதுக்கான ஆதாரங்கள் நம்மகிட்ட இருக்குது அதாவது சரித்திர திரட்டு அப்படின்ற ஒரு பக்கத்தில் பிள்ளை பட்ட பெருமை அப்படின்ற பக்கங்களில் வேளாளர் சூளாமணி என்கிற புத்தகத்தில் நமது பிள்ளை பட்ட பெருமை வந்து நல்லா தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க அதில் பார்த்திங்கன்னா என்ன ஒரு மெயின் காரணம்னா பிள்ளை பட்டம் பெறுவதற்கான என்ன ஒரு காரணம் இருக்குதுன்னா அதாவது தம் மூன்றாம் வயதில் சிவாலயத்தை விட்டு வெளியே வந்த தம் விநாயகர் அதாவது அதில் வந்து நான பிரகாசத்தார்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதில் நான நான சம்பந்தர் திருநான சம்பந்தர்னு சொல்லியிருப்பாங்க அந்த அந்த பக்கத்தில் திருநா திருஞான சம்பந்தர் தனது மூன்றாம் வயதில் தனது தேவாலயத்தை விட்டு வெளியே வந்தவர் தான் வந்து வெகு நாளாக ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலைப்படுறாரு கவலைப்பட்டு நம்ம அந்த சிவாலயத்தை நோக்கி நின்று அழுகிறாரு அப்போ வந்து அவருடன் இருந்த பார்வதி தேவி பார்வதி அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க தான் பிள்ளை அழுவதை கண்டு மனம் முறுகி ஒரு கப்பில் வந்து தனது முளைப்பாலையை எடுத்துக்கிட்டு அதனை திரு காமாட்சி இருக்காங்களா காமாட்சி அம்மாள் அவர்களெல்லாம் கொடுத்து அவர்கள் மூலமாக இந்த பாலை வந்து எனது மகனுக்கு கொடுத்துருங்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த காமாட்சி அம்மாள் என்ன பண்ண திரு காமாட்சி என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பால் முதற் கொண்டு என்ன சொல்கிறது அந்த பால் மற்றும் எட்டு வகையான திணை நெற்களும் எழுபத்தி நாலு நெல் வகைகளையும் கொடுத்து எனதருமை பிள்ளைகளால் அப்படின்னு வேளாண் தலைவர்களே சொல்கிறாங்க அதாவது இருக்கவங்களெல்லாம் பிள்ளையும் சொல்ல முடியாது இல்லை அதனால் வேளாண் தலைவர்களே ஆகிய உங்கள் நீங்கள் எமதருமை பிள்ளைகளால் இவற்றை அந்த எட்டு எழுபத்தி ஏழு நாலு நெட் நெட்களை வைத்து இவ்வுலகிற்கு உணவளிக்கும் பொருட்டு உங்களிடம் கொடுக்கப்படுகிறது இதனை வைத்து இவ்வுலகிற்கு உணவளிக்கும் பொருட்டை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் எனது அருமை பிள்ளைகளே அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாட்டில் வந்திருக்குது அந்த பாட்டுக்கான ஆதாரமும் நம்மகிட்ட இருக்குது அந்த பாட்டு இன்னும் ஒரு ரெண்டு இந்த வீடியோவுடன் அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம அந்த இதை வந்து ஒளியாவணமும் நம்ம வெளியே விட்டுருவோம் ஸோ இவ்வளவு பெருமை வாஞ்ச இந்த இனத்தில் மாட்டினத்தவர்களுக்கு எப்பாறு பிள்ளை பட்டம் என்று வரப்பட்டதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அப்போதைய காலகட்டங்களில் தான் சீர் மிகுந்த மிகுதியற்ற இனங்களான சில இனங்கள் தாங்களும் மே மேன்மையான இனமாக மாற வேண்டும் என்ற ஒரு கெட்ட எண்ணத்தில் பிள்ளை பட்டத்தை தவறாக உபயோகப்படுத்தினார்கள் அதாவது பிள்ளை பட்டம் என்பது முழுக்க முழுக்க உரித்தான ஒரு இனம் என்றால் வேளாண் தலைவர்கள் ஆகிய வேளாளர் வேளாளர்கள் மட்டும்தான் தவிர மற்ற இனத்தார்களுக்கு பொருந்தாது அது அப்புறம் வந்து நம்ம குடும்ப டிவின்ற ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தார் ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார் வெள்ளாளனும் கத்திரிக்காயும் ஒன்று வெள்ளாளை வந்து எல்லா ஜாலியும் கலப்பு கத்திரிக்காய் எந்த குழம்புலாம் போட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனமான பேச்சை வந்து யாருமே பேச முடியாது வெளியில் அங்கே எதற்காக சொல்லப்பட்டிருக்குது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு தெரியவே தெரியாது உங்களுக்குலாம் அதாவது என்னென்னா அந்த அந்த கருத்து அந்த பழமொழியை சொல்கிறேன் கேளுங்க அதாவது இந்த பிள்ளை பட்ட பெருமையால் அழிந்தது இந்த வேளாள் இனம் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த ஜாதியில் கெட்டது வேளாளர் இனம் காயில் கெட்டது கத்திரிக்காய் அப்படின்றது தான் பழமொழி சரியான பழமொழி இதில் வந்து அவங்க திரிபு அதாவது தெரியாமல் சொல்கிறது ஒன்றும் புரியாமல் சொல்கிறது இல்லை நம்மளை இப்போ என்ன சொல்லணுக்காகவே சொல்கிறது இது நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு ஏற்றுக்க போகிறோம் நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம்ல அதை ஏற்றுக்க போகிறது கிடையாது ஏன்னா நாலு பேர் சொன்னால் ஒரு பொய் உண்மையாயிராது நான் நாற்பது பேர் சொல்லாமல் இருக்கனால வந்து ஒரு உண்மை பொய் ஆகிறது இல்லை ஸோ அது ஒன்று அப்புறம் இன்னும் ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க இன்னும் சொல்லியிருந்தாங்களே என்ன அது அது சம்திங்னு ஒரு தகவல் வந்துச்சு 
அது இந்த பழமொழி என்ன பழமொழின்னு தெரிய வரல சின்ன ஞாபகம் வரல அதை நான் அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன் இது மாதிரி நம் இன இளைஞர்கள் வரலாறு வந்து நிறையா தேடி படிங்க உங்களுக்கு நான் கொடுக்க ஒரு சின்ன ஒரு அறிவுரை என்னென்னா வரலாறுகளை தேடி படிங்க ஏன்னா கண்டவங்கள்லாம் வந்து நமக்கு வரலாறு சொல்லு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்கல்ல அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நான் திணை திணை என்றால் என்ன மொதல் திணைங்கிறது வந்து அந்த திணை நிலத்தில் வாழும் குடிகளுக்கு தானே தவிர அந்த நிலத்தை ஆட்சி செய்யும் தலைவனுக்கு அந்த திணை பொருந்தாது ஏன்னா தலைவன் வந்து ஒரு திணையில் மட்டும் வாழ மாட்டாங்க இருக்கும் ஐந்து திணைகளிலும் ஆட்சி செய்யும் ஒரு தலைவன் தான் வந்து ஒவ்வொரு திணையிலும் தலைவனாக இருக்க முடியும் இருந்திருப்பாங்க இருந்தாங்க அதன் அளவில் இருந்தவங்க அந்த வேளாளர்கள் த அந்த மருத திணையின் தலைவர்கள் அவங்கள தான் அதில் வந்து பாடியிருக்குது பாட மருத மருத நிலத்தில் பாடப்பட்டுள்ளவர்கள் அந்த மருத நில தலைவர்களை தான் பாடப்பட்டிருக்குதே தவிர அந்த கடையர் கடைசியன்றாங்கள்ல அவங்களாம் வேலையாட்கள் அந்த மருத நிலத்தில் வேளாளின் வேளாள வேளாளர்களால் குடியமர்த்தப்பட்ட வேலையாட்கள் கடையர் கடைசியர் சரிங்களா இதை வந்து நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம இனம் மக்கள் நம் இள வேளாள இளைஞர்கள் ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லேயும் நம்மளுடைய வரலாற்றுகளை வந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம பண்ணுறோம்ல தேவையில்லாத பிளக்ஸு பேனர் வைக்கிறோம்ல அதெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் வச்சாலும் சரி அதற்கு கீழ் கீழே உஷ்மா நம்மளுடைய வரலாறுகள் சரித்திர வரலாறுகளில் வந்து ரெண்டு வரி போடுங்க போதும் சரிங்களா இந்த நான் வந்துருச்சு டக்குன்னு அந்த ஒருத்தர் சொன்னால் தெரியுமா வெள்ளாளம் சென்ற இடம் வெட்டவெளின்னு சொன்னாங்கல்ல அதுக்கு முழு அர்த்தம் நான் தெரியுமா நல்ல அதாவது வெட்டவெளியில் நின்று ஆடும் சிவனை எப்படி நிலவை போன்ற நி நிலவை தன் முடியில் சூடிய வெட்டவெளியில் நின்று ஆடும் சிவன் அந்த சிவனை ஒழுக்க நெறியிலும் தமது பயபக்தியாலும் திருப்தி அடைய செய்தவர்கள் இந்த வேளாளர்கள் வெள்ளாளர்கள் அவர் அவர் பால் கொண்ட மரியாதையும் அவர் மேல் உள்ள நமது என்ன சொல்கிறது பற்றும்பாங்கல்ல ஒரு ஆன்மீக பற்று அதனாலும் அவருக்கு பயந்து நம்ம வாழ்கிறோம் பயந்துன்னா ஒரு என்ன சொல்கிறது சைவ நெறிகளையும் சித்தாந்தங்களையும் மதித்து அறநெறிகளை இவ்வுலகிற்கு சரியான முறையில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டிய பொறுப்பு நம் சைவ வேளாளர்கள் நம் வெள்ளாளர்களாகி நமக்கு இருக்குது அதனாலே தான் வெட்டவெளியில் நின்று ஆடும் சிவனை பூரிப்பவர்களே அதாவது பூஜிப்பவர்களே என்றுதான் அதோட பொருட்டு இதில் வந்து நிறையா பேர் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு வெள்ளாளம் போகிறவங்களாம் வெட்டவெளின்னு சொல்லிக்கிட்டு தப்பாக பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதுக்கு அவங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியும் இருந்தாலும் அவர்கள் அதை புரிஞ்சிக்க மறுப்பாங்க ஏன்னா எதிரியோடைய பலம் அவங்க அவ்வளோதான் கணிச்சிருக்காங்க போட்டிருக்குது நம்மளை பற்றி சரி ஓகே அப்புறம் நம்மளுடைய நூல்கள் நிறையா இருக்குது அதாவது சிலப்பதிகாரம் சீவக சிந்தாமணி எட்டு தொகை பத்து பாட்டு அப்புறம் நம்ம வேளாளர் நாகரிகம் மறைமலை அடிகளால் எழுதிய வேளாளர் நாகரிகம் அப்புறம் அந்த வேளாளர் சூலாமணி பிள்ளை தமிழ் இன்னும் நிறையா நூட்கள் வந்து நமக்காகவே எழுதப்பட்டது ஒரு சிலவங்க வந்து வரலாற்றை தேடணும் நமக்கு அப்படி இல்லை வரலாறே நாம தான் அதை மாதிரி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறோம் எல்லா எல்லா இடத்துலையும் சரித்திர ப சரித்திரம் படைக்க தான் நம்ம வந்திருக்கோம் சரித்திரத்தை படைச்சிட்டும் வந்திருக்கோம் இனிமேலும் சரித்திரம் படப்போன்ற நம்பிக்கையில் நம்ம இருப்போம் வேளாளர் வெள்ளாளர் ஒருவரே அவர் நம் கவுண்டர் பிள்ளை முதலி இம்மூன்று இனத்தவர்களே வேளாளர்கள் ஆவார் மூன்று பட்டங்களே தரித்தவர்கள் மட்டுமே வேளாளர்கள் மற்றபடி அது யாருக்கு இந்த பட்டம் விட முடியாது விடவும் மாட்டோம் முடிஞ்சால் வாங்கிக்கோங்க நன்றி மகளே